ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം ശ്രീഹരി ഹരെ കൃഷ്ണ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഹരെ കൃഷ്ണ ഓ ഹരെ കൃഷ്ണ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അധ്യായം ഭക്തിയോഗം ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പം ഭക്തി അതിനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി അങ്ങനെ അങ്ങ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ലെന്ന് ഓർമ്മ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും എത്രയോ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തി അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർമ്മ വേണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഭക്തി അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അതൊരു വഴിപാട് ഇടപാട് കാര്യമാണ് അതായത് ഞാൻ വന്ന് നിന്നെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിക്കണം അത് അതോടുകൂടി തീർന്നു പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞു നിർത്തത് ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരി ഉപാസതെ പരി ഉപാസതെ ആര് എന്നെ നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപാസിക്കുന്നുവോ പിന്തുടരുന്നുവോ ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം അമൃതം ഇതം അമൃതം നാശരഹിതമായത് ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിപാസതെ ശ്രദ്ധാന മത്പരമാ ശ്രദ്ധാന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അതാണ് വേണ്ടത് ഫെയ്ത്ത് അത് വളരെ അത്യാവശ്യം വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മത്പരമാ ഭക്താസ്തെ അതീവ മേ പ്രിയാഹ അവരെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബാക്കിയവരെ എല്ലാവരും കച്ചവടത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ സാധനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അത് അവർ കഴിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലെ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലാണ് വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആഹാരം കഴിക്കും ആ ആഹാരം അന്നേരം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ഇല്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നാളെയും നമുക്ക് ആഹാരം വേണം അതിന്റെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവനം അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അധ്യായം നിർത്തുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായ പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ അതിനകത്ത് കാലിക പ്രസക്തമാകുന്നു ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ പാർലമെന്റ് ഒരു സാക്ഷിയെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുന്നത് ആ അതൊക്കെ വെറുതെ ഒന്നും അല്ല യോഗിമാര് പല കാര്യങ്ങളും ദീർഘമായി ചിന്തിക്കും ദീർഘമായി ചിന്തിക്കും ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവ് ഞാനല്ല പത്മനാഭദാസനാണ് ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു സുഹൃത്തെ എക്കാലത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടാനത്തുള്ളൂ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാരും വരും പോകും വരും പോകും വരും പോകും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാനാകും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തോടെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പോകുന്നവനെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ ദ അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യവുമായിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അർജുനൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതില് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് അതിനകത്ത് ആ സബായിട്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ആ ആറ് ചോദ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം 
ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അതായത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും ആ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭക്തിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയും കർമ്മം എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനമായി ചെയ്യാം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു പിന്നെ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വരെ പ്യുവർ ഭക്തിയെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും കൃത്യമായ അദ്ദേഹം ആറാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ആറാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലല്ലേ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ഓരോ പതിമൂന്നോ പതിനാലോ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനം എന്ന് എടുക്കാമോ ജയപ്രകാശ് പ്രഭു തികച്ചും ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം ദയ എവിടെയില്ലയോ അവിടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും നിശ്ചിമ്പ്രു അങ്ങനല്ലേ ദയ എവിടെയില്ലയോ അവിടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശരിയല്ലേ സുശിമ്പ്രു ജയപ്രകാശ് പ്രഭു എടുത്തു പന്ത്രണ്ടിൽ പതിമൂന്നാ പ്രഭു പന്ത്രണ്ടിൽ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനം അല്ലെ ആ ഓക്കെ അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏർമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഭക്ഷമി സന്തുഷ്ടം സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയർപ്പിത മനോബുദ്ധി യോമദ്ദ യോമദ്ഭക്ത സമയ പ്രിയ മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്വകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും നിത്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ് ഹരി കൃഷ്ണൻ നോക്കൂ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഒരുപാടെടുത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മത്സര ബുദ്ധിയില്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിട്ട് അദ്വേഷ്ട ഒരു ജീവജാലങ്ങളോടും നമുക്ക് ഒരസൂയം പാടില്ല അവനെ ദ്രോഹിക്കാനും പാടില്ല അനുകമ്പാപൂർവം നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം എത്ര ജീവികളെ നമ്മൾ മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ട് ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ട് അവനും വേദന അവനും ചേതനയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അങ്ങനെ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയകരമായി ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓരോ പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകം ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ വീണ്ടും പതിവ് പോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടുകൂടി ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ആ ചോദ്യമാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേരു എന്താ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം ഇതൊക്കെ ആരാണ് എന്താണ് സംഗതി അർജുന ശരിക്കും ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ആ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അർജുൻ ചോദിക്കുന്നു അതിലെ ചോദ്യം 
ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയും ചോദ്യം പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും പുരുഷനെ പറ്റിയുമാണ് പ്രകൃതി പുരുഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം ഫുൾ വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ശരി ഓക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വായിക്കാം പ്രകൃതിയെ പറ്റിയും പുരുഷനെ പറ്റിയും ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ വിപിൻ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മൂന്ന് നാല് ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ പറ്റിയുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞാനം ആറാമത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞേയം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ പ്രകൃതി എന്താണ് പുരുഷൻ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നും രണ്ടും ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്ഷേത്രം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ക്ഷേത്രജ്ഞനാരാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞാനം എന്താണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞേയം അങ്ങനെ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ചില സത്സംഗങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ ആചാര്യന്മാർ വന്നിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ രഹസാക്ഷിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സത്സംഗ ചിലരെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറ് ഒന്ന് ഒരാൾ സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കും മനഃപൂർവ്വം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിടും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധകമാണ് അത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അർജുനൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അത് ദുരീകരിക്കട്ടെ അതിന് റഫറൻസ് ആകാനും കോടതിയിലെ ചില വിധി ന്യായങ്ങളിൽ റഫറൻസ് നോക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി മുൻപ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേസ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈവൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ പോലും ഇല്ലേ ഇതേപോലുള്ള ആക്സിഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കാറ് അല്ലേ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോള് ഏതൊരു ഭക്തിയിലെ പറ്റി ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങള് സംശയങ്ങള് ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ചോദി അന്വേഷിക്കുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത റെഫർ ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം എന്നർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നർത്ഥം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം ഈ ചോദിക്കുന്നതേ മണ്ടത്തരം ഉത്തരം പറയുന്ന ആളിനെ അല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടത് ചോദ്യകർത്താവിനെയാണ് വിമർശിക്കേണ്ടത് പി എച്ച് ഡി പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ച എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ സുചിൻ പ്രഭു സുചിൻ പ്രഭു പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ സംശയം ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പി എച്ച് ഡിയുടെ പി എച്ച് ഡിയുടെ സബ്ജക്ടുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് നോർമലി നോർമലിലുള്ള കാര്യം നോർമലി പറയൂ പ്രഭു ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയൂ 
അപ്പം കൃത്യമായി എന്നാലും അത് ഉത്തരം പൂർണ്ണമാവത്തില്ല അവിടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനും സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പം ഞാൻ പപ്പാടിക്കും പപ്പാടിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അവൻ ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഓ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കാര്യം അധോഗതിയാവും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പല പ്രബന്ധങ്ങളും വന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പല പ്രബന്ധങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നും പറയാ നമ്മള് ജ്ഞാനം എടുക്കുമ്പം ശരിയായ ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എടുക്കണം കോപ്പി ചെയ്യുമ്പം എവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരു രസകരമായ ഫാത്തിമ നാഷണൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയത് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വായനയും അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും കണ്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പോലും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പോലും പേരുദോഷം വന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറയുകയാണ് എന്നാ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യുവജനക്ഷേമ കർത്താവായിട്ടിരുന്ന ചിന്താ ജെറോമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വേറൊന്നും പറയുന്നതല്ല അപ്പം ജ്ഞാനം കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഇതെല്ലാം നമുക്കുള്ള പാഠങ്ങളാണ് ജ്ഞാനം കൃത്യമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ അപ്പം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുകയോ ഇരിക്കാവൂ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വിപസ്വാന് ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വിപസ്വാൻ എങ്ങനെയാണ് മനുക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് അടുത്ത ശിഷ്യൻ ആരാണ് അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ളവരിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ സ്വീകരിക്കാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഉത്തരം ഉണ്ടാകും ഹരേ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ ഈ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മിക്കവാറും ഈ അധ്യായം അടുത്ത ആഴ്ചയെ നമ്മൾ ശ്ലോകം തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ പിന്നെ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹിമ പറഞ്ഞു പത്മ പുരാണമാണ് അതിന്റെ ആ റഫറൻസ് മഹാദേവരും പാർവതിയും ദേവി ദേവിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് ഇതിന്റെ ആ ബേസ് മഹാദേവര് ഒരിക്കൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പാർവതി ദേവിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഫാമിലിയാണ് മഹാദേവരും ശിവപാർവതി എന്ന് പറയുന്നത് ശിവപാർവതി ദമ്പതികൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഫാമിലിയാണ് മഹാദേവരും പാർവതിയും എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ശിവഭക്തരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ ശിവഭക്തര് അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ശിവഭക്തനാണ് എന്ന് പറയുമ്പം മഹാദേവര് ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് മഹാദേവര് ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് മഹാദേവര് എന്താണ് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും ഭഗ മഹാദേവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുന്നിടത്തെല്ലാം മഹാദേവര് ധ്യാന അവസ്ഥിതയിലായിരിക്കും അതെന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ശബരിമലയിലെ ശ്രീ അയ്യപ്പൻ നട അടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തുളസി മാല കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇടയാകും ചൂഷണത്തിന് ഇടയാകേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ പാർവതി ദേവി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരി മഹാദേവർ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ദേവി ഭാരതത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് തുങ്കഭദ്ര എന്നൊരു നദിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കർണാടകയിലായിരിക്കും തുങ്കഭദ്ര അല്ലെ തുങ്കഭദ്ര അല്ലെ ചേച്ചി തുങ്കഭദ്ര എനിക്ക് തോന്നുന്ന കർണാടകയിലായിരിക്കും നോക്കണം നമുക്ക് നോക്കും അപ്പൊ അവിടെ തുങ്കഭദ്ര വലിയ ഒരു തീർത്ഥ ആടന സ്ഥലമാണ് തുങ്കഭദ്ര പണ്ട് എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുങ്കഭദ്ര എന്ന പേരിൽ ബാലയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായി 
ഇത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താ ശ്രീഹരി ഹരി കൃഷ്ണ എന്തോ ബെല്ലാരി എവിടെയാ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഹരെ കൃഷ്ണ ഹരെ കൃഷ്ണ അപ്പം അങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്ത് ഹരിഹർ പുര ഹരിഹർപൂർ എന്ന ഒരു വലിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ മെയിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡയറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മഹാദേവനാണ് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് മഹാദേവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാറ് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഹരിഹർപൂരിൽ ഹരിദീക്ഷിത് എന്ന പേരിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു അതേസമയം വലിയൊരു പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ദുരാചാര എന്ന പേര് അന്വർദ്ധമാക്കും വിധം വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തികളാണ് ആ സ്ത്രീ ചെയ്തിരുന്നു വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിൽ ആണ് ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറുന്നത് ഭാഷ വളരെ മോശമായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭർത്താവിനോട് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങിയിട്ടുമില്ല അവർക്ക് താല്പര്യം മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരോടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും കാമമോഹങ്ങളിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പല പുരുഷന്മാരുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും കഴിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ നഗരത്തിൽ കാമുകന്മാരെ തേടി പോകുന്നത് അവരുടെ ഒരു സ്ഥിരം സ്വഭാവയായി ഒരു ദിവസം ആരെയും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അലയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അലഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് ആരെയും കാണാൻ പറ്റാതെ നിരാശയായും അതേസമയം ദേഷ്യപ്പെട്ടും വല്ലാതെ നടന്നു അവൾ അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു അങ്ങനെ അറിയാതെ നടന്ന് നടന്ന് വനപ്രദേശത്തിലെത്തി വനപ്രദേശത്തിലെത്തി അവളുടെ കരച്ചില് കാമമോഹിതമായ ആ കരച്ചില് കേട്ട് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവളൊരു കടവി കടുവയെത്തി കടുവ അവളെ തിന്നാൻ തുടങ്ങി ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് നീ എന്തിനാണ് എന്നെ അതിനുശേഷം നിനക്ക് എന്നെ തിന്ന കടുവ ശാന്തമായി ശാന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയുകയാണ് തെക്ക് മലാപഹ എന്ന പേരിലൊരു നദിയുണ്ട് ആ കടുവയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ കടുവ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തെക്ക് മലാപഹ എന്ന പേരിലൊരു നദിയുണ്ട് അതിൻ്റെ തീരത്ത് മുനിപർണ എന്നൊരു നഗരമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പഞ്ചലിംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാദേവന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയും ആ പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ ഇത്രയും ഉയർന്ന ജന്മമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും അത്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു എന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകില്ലായിരുന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഭൗതികമായ തൃഷ്ണ കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് അത് അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൂരെ നിന്നായിരുന്നു ഈ പൂജകളും തുഴലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ദൂരെ തന്നിരുന്ന് തന്നെ യാഗവും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികാസക്തിയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് 
ഭൗതികമായിട്ട് ആസക്തിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്നും അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും പോയി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെയോ അതുമാത്രം എന്നുള്ളതല്ല യാഗങ്ങളുടെയും ആരാധനകളുടെയും പേരിൽ പൂജകളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിലധികം പണം ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പലരും ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും പണപ്പിരിവുകൾ നടത്തുകയാണ് ആളിന്റെ തല പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആളിന്റെ തല പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൈസ ഇടുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അവരൊക്കെ എവിടെ പോകും എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഞാന് ബ്രാഹ്മണരെ വിമർശിക്കും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാറില്ല നോക്കണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫലം എന്നുള്ളതും നമുക്കിതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ബ്രാഹ്മണരെ വിമർശിക്കുണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണരെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ വേറെ ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണൻ അവരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ വിമർശിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുമായിരുന്നു അവരെ ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുമായിരുന്നു ആർക്കും ഞാൻ ദാനം ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു കാലക്രമേണ ഞാൻ അകാലനര ബാധിച്ചു വൃദ്ധനായി എൻ്റെ തലമുടിയെല്ലാം നരച്ചു പല്ലുകൾ പൊഴിഞ്ഞുപോയി കണ്ണുകളുടെ ശേഷി കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാതെയായി എന്നിട്ടും ഞാൻ പണം ശേഖരിക്കാനായി എൻ്റെ മോഹം നിന്നില്ല ഞാൻ അതിലുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്ക് നിന്നില്ല ആസക്തി നിന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ധനം സമ്പാദിക്കാനും അത് പൂർത്തി വെക്കാനുമുള്ള മോഹം ഓരോ നിമിഷവും നിമിഷം പ്രതി എനിക്ക് കൂടി വന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ അബദ്ധവശാൽ വളരെ കൂരം വഞ്ചനയിൽ നിമുണരുമായ ചില ബ്രാഹ്മണരുടെ ആ അവിടെയാണ് ലേണ്ട് ബ്രാഹ്മണാസ് അല്ല ജന്മം കൊണ്ട് ഒട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് യാചിക്കാൻ പോയി കർമ്മ ദോഷം കർമ്മദോഷം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ ധനസമ്പാദനം കിട്ടി ലാവിഷായിട്ട് സുഖലോലുപരായിട്ട് വളരുന്നല്ലോ ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൂടി ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അണ്ട് ഇവരൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞല കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചതാണ് ഇവിടെ വളരെ പ്രായം പോയി പ്രായം ചെന്നു നടക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ടും ഭൗതികാസക്തിയോടുള്ള ആഗ്രഹം നിന്നില്ല അവര് അബദ്ധവശാല് സാധാരണ പതിവ് പോലെ പോയ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തല്ല ചെന്നത് ക്രൂരമായ ജനങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ചെന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ വീട്ടിലെ നായ്ക്കളെ അഴിച്ചു വിട്ടു ആ വീട്ടിലെ നായ്ക്കളെ അഴിച്ചു വിട്ടു നായ്ക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കടിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ മരിച്ചു വീണു അതിനുശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു കടുവയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ജന്മം കടുവയായി പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു ഭക്തനെയോ സന്യാസിയെയോ ശുദ്ധമായ ശുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീയെയോ പതിവ്രതയെയോ ഞാൻ ആക്രമിക്കാറില്ല ഞാൻ ഒരേ ഒരു കൂട്ടരോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഹാരത്തിന് വിശക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കൂട്ടരെ മാത്രം വധിക്കാനാണ് കൊല്ലാനാണ് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം വരുന്നത് അത് ആരെയാണ് പാപികളെയാണ് പാപികളായ വ്യക്തികളെ വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീകളെ ദുർമാഭികളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണമായി എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കാമാസക്തമായ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
നീ എനിക്ക് ഭക്ഷ്യ യോഗ്യതയാണ് യോഗിയായവളാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നീ ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതവും പാപിനീയമായ സ്ത്രീയായതിനാൽ തീർച്ചയായും നീ ഇന്ന് എന്റെ ഉച്ചഭക്ഷണമായി മാറും കടുവ തന്റെ കഥകളെല്ലാം ആ സ്ത്രീയോട് പറയുകയും പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല സമയം കളഞ്ഞില്ല ആ സ്ത്രീയെ പൂർണമായി കടുവ ആഹാര ആക്കുകയും ചെയ്തു ആഹരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം യമദൂതന്മാര് അവളെ മലവും മൂത്രവും രക്തവും നിറഞ്ഞ ഒരു തടാകമായ ദുയാത എന്ന് നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഞാൻ എത്രയോ തരം നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മലവും മൂത്രവും നിറഞ്ഞ ഒരു തടാകമായ ദുയാത എന്ന നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം കൽപ്പങ്ങളോളം അവൾക്ക് ആ മലിനമായ സ്ഥലത്ത് കഴിയേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം അവള് രൗരവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത നരകത്തിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ആ കർമ്മ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഓരോ ജന്മവും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ രൗരവ എന്ന നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അവിടെ അവൾ നൂറ് മന്വന്തരങ്ങൾ താമസിച്ചു അതിനുശേഷം അവൾ വീണ്ടും ഒരു ചണ്ടാട സ്ത്രീയായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവൾ മുമ്പ് ജീവിച്ച അതേ പാപകരമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ആ പാപപ്രവർത്തികൾ കാരണം അവൾക്ക് കുഷ്ഠരോഗവും ക്ഷയരോഗവും വന്നു നോക്കണം നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളുടെ കാര്യം കുഷ്ഠരോഗവും ക്ഷയരോഗവും വന്നു എന്തോ യാദൃശ്ചികത എന്ന പോലെ അവൾ ഒരിക്കൽ ഹരിഹരപൂർവിലെ ഹരിഹരപുരിയിലെ ഈ പുണ്യസ്ഥലമായ ജമ്പക ദേവി എന്നാണ് അവിടെ പാർവതി ദേവി അറിയപ്പെടുന്നത് തുങ്കഭദ്ര എന്ന നദിയുടെ തീരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹരിഹരപൂര് അവിടെയുള്ള ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമാണ് ജമ്പക ദേവി അതായത് പാർവതി ദേവിയുടെ മറ്റൊരു പേര് അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഭഗവത്ഗീതയുടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം എപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വാസുദേവൻ എന്ന ഭക്തനെ അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പതിമൂന്നാം മധ്യ അധ്യായം അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനായി അവിടെ നിന്ന് കേട്ടു അങ്ങനെ ആ നിരന്തരമായ ആ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വാസുദേവൻ എന്ന മഹാഭക്തൻ ചൊല്ലുന്നത് വായിക്കുന്നത് കേട്ട് കേട്ട് ആ ശ്രവണത്താൽ ആ ചണ്ടാളമായ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അവളുടെ മുൻകാല പാപങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മുക്തിയായി അവൾ മഹാവിഷ്ണുവിന് സമാനമായുള്ള നാല് കൈകളുള്ള രൂപം പ്രാപിച്ച് വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് അവളെ വൈകുണ്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അധമമായ പ്രവർത്തിയിലൂടെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും പറഞ്ഞു വന്നത് അധമമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കർമ്മത്തിലൂടെ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചത് ഇത് കേട്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്ക കൂടി ചെയ്തില്ല ആ വായിച്ചത് കേട്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൽ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു അത്രയും മഹത്തരമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു തരത്തിലും ആബ്സെന്റ് ആകാതെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഗുരു കൃപയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മഹാത്മ്യമാണ് മഹാദേവര് പാർവതി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം 
ഔപചാരികമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ വിപിൻ പ്രഭു അല്ലെ അരെ കൃഷ്ണ വിപിൻ പ്രഭു കേട്ടില്ലേ ഹരേഷ്ണപ്രഭു കേട്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അല്ലെ അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ആകെ ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കും ജ്ഞാനം എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്താണ് ന്യായം എന്താണ് പ്രകൃതി എന്താണ് പുരുഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ആധികാരികമായിട്ട് ആധികാരികമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് കൃത്യമായി അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് പോവുകയാണ് നാടകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ജയപ്രകാശ് പ്രഭു പറയും എല്ലാവരും നാടകമല്ലേ അപ്പൊ നാടകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ജീവിതമേ നാടകമാണ് നാടകമേ ഉലകം എന്നൊരു കഥ പണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രകഥയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ചേച്ചി ചേച്ചിയൊക്കെ അതിനൊപ്പം വായിക്കുന്നുണ്ടാവും നാടകമേ ഉലകം അതായത് പണ്ട് ഈ വീക്കിലികൾ ഒരു പത്തും പന്ത്രണ്ടും വീക്കിലി വായിക്കാൻ കുമാരി എന്നൊരു വീക്കിലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീക്കിലിയുടെ അവസാനത്തെയുള്ള ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രമാണ് നാടകമേ ഉലകം എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് അധോഗതി വീക്കിലി എല്ലാം വായിച്ചു അതിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു പതിപ്പാണ് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഹരി കൃഷ്ണ ശ്രീഹരി മൊബൈൽ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാറുണ്ടോ ചാരുത കളിക്കാറുണ്ടോ ആ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഹരി കൃഷ്ണ ചാരുത വെരി ഗുഡ് നന്നായി ഹരി കൃഷ്ണ അപ്പോഴ് നമ്മള് ഇനി പോകുന്നത് ഇന്നലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉത്സവം നടന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ഉത്സവം എന്തായിരുന്നു ഉത്സവം ജയപ്രകാശ് പ്രഭു പറയണ്ടോ പാനീഹട്ടി പാനീഹട്ടി ചിതാദഹി ഉത്സവം പാനീഹട്ടി ചിതാദഹി എന്ന ഉത്സവം ഇസ്കോൺ ഫെസ്റ്റിവൽസില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉത്സവമാണ് ഈ പാനീഹട്ടി ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും പാനീഹട്ടി ഉത്സവം കൊണ്ടാടുമ്പം മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ മനുഷ്യൽ ഓർമ്മ വരും ഇതേപോലെ ഒരു പാനീഹട്ടി ഉത്സവത്തിന് തിരുവനന്തപുരം കൃഷ്ണബലരാം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഡിവോട്ടീസ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെളിനല്ലൂർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇത്തിക്കര ആറിന്റെ തീരത്താണ് ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം അതിന് കുറച്ച് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഭരതസ്വാമി ഉണ്ട് ഇന്നത് ഭരതക്കുറി ഭരതക്കുറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് ഭരതക്കുറി എന്നായിരുന്നു എനിവേ അവിടെ ആ ഇത്തിക്കര ആറ്റില് പാനീഹട്ടി മഹോത്സവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്തര് ഭഗവാനുമായിട്ട് ആറാടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ വലിയ കയങ്ങളുണ്ട് ആ കയത്തിൽ പെട്ടുപോകും അദ്ദേഹത്തിനെയും നമുക്ക് പ്രണാമം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി പനിഘട്ടി ഉത്സവം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള സംഘമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാനീഹട്ടി ഉത്സവം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാനീഹട്ടി ഉത്സവം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം ഇതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള സംഗമമാണ് അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് കൽക്കത്തക്കടുത്ത് 
പാനീഹട്ടി എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നടന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു വിവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ പാനിഹത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സംഘീസ്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴും ഈ പാനീഹട്ടി ആയിരുന്നു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയത് ശ്രീ രാഘവ പണ്ഡിതരുടെ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റിൽ ഒരാളാണ് ഒഫീഷ്യൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആ സ്ഥാനവും ഈ പാനീഹട്ടിയിലുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് ബംഗാളിലെ ശ്രീധാം മായാപ്പുൽ നവദ്വീപില് സാക്ഷാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാപ്രഭു എന്റെ രൂപത്തില് അവിടെ അവതരിച്ചത് ഭക്തർക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തമാവാം എന്താണ് എളുപ്പമായ മാർഗം ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് കലിയുഗത്തില് നാമസങ്കീർത്തനം അതേ ഉള്ളൂ ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമ ഈവ കേവലം കലോ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന സന്ദേശവുമായിട്ട് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മവുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെതിന്റെ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ ബലരാമൻ പതിവ് പോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായി അവരെ അവതരിച്ചു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ദൗത്യത്തിനോട് ചേർന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം തന്നെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ആ സംഘത്തിലെ സഹകാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു രഘുനാഥ ഗോസാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ശുഭമാതാജി ഹരി കൃഷ്ണ കേട്ടില്ലേ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും ഭഗവാനോടുള്ള കടപ്പാടും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ കൂടുതൽ ദൃഢതമാക്കുവാനുമാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഉത്സവങ്ങളെല്ലാം വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ വിവാഹ വാർഷികങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നത് ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു മാതാജി എൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പരസ്പര വിശ്വാസവും പരസ്പര സ്നേഹവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരസ്പര ഊഷ്മളമായ ഒരു ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢതയോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു പാനീഹട്ടി മഹോത്സവം മഹാപ്രഭുവിന്റെ വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തനായ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗൃഹമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ കൂടാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു തീർച്ചയായും അങ്ങേ അങ്ങയുടെ ആ മായികമായ കലി കന്മഷങ്ങളെല്ലാം കലിയുടെ ബാധകളെല്ലാം മായയുടെ പിടിയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കും അങ്ങേ അനുഗ്രഹിക്കും തൽക്കാലം അങ്ങ് തിരിച്ച് ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുക ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചിട്ട് മഹാപ്രഭു ഈ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിയെ പറഞ്ഞയക്കും അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞയക്കും ഏകദേശം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടെ എത്തുകയും പാനീഹട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനടുത്ത ആണ് അടുത്ത ഗ്രാമമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുര ഈ ശ്രീകൃഷ്ണപുരയിലായിരുന്നു രഘുനാഥദാസൻ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഗോവർദ്ധൻ മഞ്ജുനാരുമായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്നത് രഘുനാഥ ദാസന്റെ ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരാണ് ഗോവർദ്ധൻ മഞ്ജുദാർ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കാണാൻ രഘുനാഥദാസൻ യാത്രയായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് ചെന്നില്ല ദൂരെ നിന്ന് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ പാറയിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രഘുനാഥദാസൻ ആ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ അടുത്തു പോകാതെ ദൂരെ നിന്ന് തൊഴുതു ഇത് ചില ഭക്തന്മാര് കണ്ടു ചില ഭക്തന്മാര് കണ്ടിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അറിയിച്ചു മഹാപ്രഭുവിന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് പക്ഷെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല എന്താണ് അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രഘുനാഥദാസനെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും രഘുനാഥദാസ നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളനെ പോലെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ പിടികൂടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം രഘുനാഥദാസൻ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തെത്തുകയും ആ താമര പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു നോട്ട് ദ പോയിന്റ് സാഷ്ടാംഗം ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിർഭാഗ്യം എന്ന പോലെ ഈ ദണ്ഡവത് പ്രണാമത്തെ അന്യരാജ്യത്ത് പോയിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് വിമർശിച്ച ഒരു നേതാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആത്മീയമായി ശകലം പോലും അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റാരും തന്നെയല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പാർലമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ വന്ന സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യുമ്പം ആത്മീയത എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ ധാർമ്മികതയാണ് ദർശനമാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ അറിവുള്ളവരെ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യണം അവിടെയാണ് പൂന്താനം നമ്പൂതിര് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പം നാണം കൈവിട്ടു കൂപ്പി സ്തുതിക്കണം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരി അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരി വന്ദിതന്മാരെ കാണുന്ന നേരത്ത് നാണം കൈവിട്ട് കൂപ്പി സ്തുതിക്കണം ഞാനപ്പാനയിൽ ഉന്താനം നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അത് പറയില്ലായിരുന്നു അവിടെയാണ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുടെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം ആത്മീയതയുടെ ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വീണ്ടും തരം താഴ്ത്തപ്പെടും നമ്മൾ അവിടെ മ്ലേച്ഛമാവും അപഹാസിതനാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായി എത്ര ഉന്നമനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉന്നമനം ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉന്നമനമായ വ്യക്തി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിപൂർണമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ അവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ പാതാര ബിന്ദങ്ങളിൽ രഘുനാഥദാസൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു അവിടെ ആ പ്രണാമത്തെ ആ അത്ഭുതാവഹമായ അവിസ്മരണീയമായ ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഈ നിമിഷം ഈ അഭൂതപൂർവമായ സംഗമം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം വിഭവസമൃദ്ധമായി ആഘോഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവലുകൊണ്ട് ചിപ്പിഡ് റൈസ് അവലുകൊണ്ട് സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അക്കാലത്ത് ആ ദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ആഹാരം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോരുത്തടത്തും നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളോ ഒക്കെ ആ ദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് എണ്ണയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചേച്ചി 
ഏതെണ്ണ ഉപയോഗിക്കും പണ്ട് അത് പിന്നീടാണ് വന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു കാര്യം നമുക്ക് തെങ്ങായിരുന്നു കൂടുതൽ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എള്ളെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു കേരളത്തില് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ നിവേദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുത്തരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുഴുങ്ങി അല്ല ഈ നമ്മുടെ നെല്ലിന്റെ പുത്തരി അതേസമയം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ള അരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഭക്തിയെ ആഘോഷവുമെല്ലാം ആ ദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു അവൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷം അപ്പൊ എന്താണ് അവൽ കൊണ്ട് രസം അവല് അവല് നമ്മള് ചെറുതായ ചെറിയ രീതിയിൽ കുതിർത്ത് കഴി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ അവലിന് യോജ്യമായ രീതി പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ട് പാല് തിളപ്പിച്ച് ഒഴിച്ച് അതിൽ തൈരൊഴിച്ച് അതിൽ മാങ്ങ പിന്നെ എന്താ പറയുക ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് മാങ്ങ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് പിന്നെ മധുര പല പിന്നെ മറ്റ് പഴം പഴം മുറിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ ഷേക്കാണെന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലേ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഹിന്ദുത്വമാണ് ആരെങ്കിലും ഇനി ചീത്ത വിളിക്കുമോ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇനി പാടില്ല അത് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുമോ ശശീം പ്രഭു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിഭവ സമൃദ്ധമായി അന്ന് വിതരണം ചെയ്യും വിഭവ സമൃദ്ധമായി അങ്ങനെ ആ അതിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പാനീഹട്ടി മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും സ്ട്രാബെറി അത്തി ഉൾക്കണ്ട് ചന്ദനം കറുത്ത മുന്തിരി റാസ്പു പരി എന്ന് തുടങ്ങിയ പല ഫ്ലേവറുകളിൽ അതായത് പല പഴങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഗ്രീക്ക് യോഗർട്ട് റാസ്പു പരി ജ്യൂസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വമാണ് ഇതും ഹിന്ദുത്വമാണ് അതായത് ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഒരു ധർമ്മമാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇത് ഈ മാസമാണ് ഇന്നലെയാണ് അത് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് ഇസ്കോണ്ടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് പനിഹട്ടി മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഇനി എങ്കിലും ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള പനിഹട്ടി മഹോത്സവങ്ങൾ വീടിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുകയും കഴിവതും മറ്റു ഡിവോട്ടീസിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വിളിക്കുക അവർക്കും ഇത് വിതരണം ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയുക ഇതാണ് പാനീഹട്ടി മഹോത്സവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചരിത്രം കഥ ഹരെ കൃഷ്ണ സുശീം പ്രഭു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഹരെ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ആ കഥ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പുകളിൽ ടോപ്പിക്കുകളിൽ എല്ലാം സംസാരിക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒമ്പത് വർഷങ്ങളിൽ ഈ എട്ട് വർഷങ്ങൾ അതൊരു വേറെ ഡയമെൻഷനുള്ള സ്പേസസ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ആ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് വർഷം എട്ട് അതിൽ ഒരു വർഷമാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഫോർ പല പല ഡയമെൻഷനിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്ത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂല അവരെ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ആ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് അവരുടെ പയസ് ആക്ടി പല പയസ് ആക്ടിവിറ്റിക്കും പല പല സുഖങ്ങളാണ് ചിലത് ഭൂമിയിലും അനുഭവിക്കും ചില സെലിബ്രിറ്റികളും ചില ടാലന്റുകളുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവരുടെ ചില പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ബാക്കിയാണ് അത് കണക്ക് ഈ എട്ട് വർഷങ്ങളിലും അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആ തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആ തലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാണ് ഏർത്ത്ലി പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ നരക പല പല നരക പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില സ്ഥലത്തായിരിക്കും ശിക്ഷ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പയസിനും ഉണ്ട് മോശത്തിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓരോ തലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിലും ഏർ ചിലതിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കിയാണ് നല്ല ലൈഫ് കിട്ടുന്നതും മോശം ലൈഫ് ആവുന്നതും എല്ലാം അതും നമ്മളെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ ചില ബാക്കി എന്തെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അത് ഭൂമിയിലെ പറ്റും ആ എൻജോയ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ തലത്തിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ തലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടാതെന്നേ ഉള്ളു പക്ഷെ അതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിവരമാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വരാത്ത കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണയുടെ ഈ കോസ്മിക് കോസ്മിക് പുരാണിക് കോസ്മിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് റെഫർ ചെയ്യുക പഠിക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ പുനരാവിഷ്കരണം ചെയ്യാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരിജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാം കേട്ടുവോ കേട്ടു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ജയപ്രകാശ് പ്രഭു പറയൂ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്ന് ബോറടിച്ച് കാണണം അല്ലേ അതാണ് അത് മാത്രല്ല ഇസ്കോന്റെ ഒരു പരിപാടികളിൽ ഈ പാനിഹത്തിനെ പറ്റി ഈ അടുത്തൊന്നും പറയുന്നതും കേട്ടിട്ടില്ല അതാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇസ്കോന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്കോന്റെ ഈ ഇസ്കോന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അകത്ത് അതിലൊന്നും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ പക്ഷെ ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ആ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ഇന്നലെ അല്ല പ്രഭു വളരെ മുമ്പായിരുന്നു പതിനേഴാം തീയതിയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ സുശീൻ പ്രഭു മാംഗോ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇതുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം ഉണ്ടോ പാനിഘട്ടി റിയൽ ഡേറ്റ് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഞാനതാ സംശയം ചോദിച്ചത് ചോദിക്ക ഭക്തന്മാരോട് ചോദിക്കണമല്ലോ ശരിയാണോ തെറ്റോന്നുള്ളു ഇന്നലെ ആയിരുന്നു പാനിഘട്ടി മഹോത്സവത്തിന്റെ റിയൽ ഡേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ഇസ്കോൺ കൃഷ്ണബലറാം ടെമ്പിൾ എല്ലാ വർഷവും വളരെ കാര്യമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ പറയൂ ജയപ്രകാശ് പ്രഭു പറയൂ അല്ല എന്നാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്രഭു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അധികം ആർക്കും ഈ പാനിഘട്ടി മഹോത്സവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇസ്കോഹൻ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും പാനിഘട്ടി മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് പേരോളം ഒന്നും ഞാൻ പോയില്ല എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ഭഗവാന്റെ ഐ ടി ആയിട്ട് കാര്യം ചെയ്തു മുന്നൂറോളം പേര് ഇന്നലെ സംബന്ധിച്ച് ഹരികൃഷ്ണ ശരി അടുത്ത നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്തോ ആ അമൃതോ ഇല്ല ബോട്ട് അനുരാധമാജ് പറഞ്ഞു ബോട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ സൺഡേ ആയിരുന്നു പ്രഭു നടത്തിയത് എല്ലാവർക്കും ഒഴിവുള്ള ദിവസം വരാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ അല്ലായിരുന്നു 
എന്നിട്ട് ആ വോട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരിക്കും ഈ പാനികെട്ടിയുടെ കഥയും പറയുന്നത് ജഗസാക്ഷി പ്രഭു നടത്തിയത് അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഈ പാനികെട്ടി ഫെസ്റ്റിവൽ ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു അതാ ജയപ്രകാശ് പ്രഭു പറയും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കൂടുതൽ പഠിക്കാന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ബിബിൻ ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അത് മായുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എപ്പോഴാ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രഭു ഇനി ഓരോ സമയം കഴിയുന്ന തോറും അത് മറന്നു പോകും ഇവൻ പ്രഭു മറക്കാതെ പറയും പ്രഭു ഞാനും പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പറയാനായിട്ട് മുമ്പേ ഗമിക്കും ഗോവുദൻ എന്നെന്താ എന്റെ ഒരു വരിയുണ്ട് ചേച്ചി എന്താ പറയുന്നത് ആ പിൻപേ ഗമിക്കും ബഹു ഗോക്കളല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ജയപ്രകാശ് പ്രഭു അതെ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ രാജീവ് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ മുൻപേ ഗമിക്കുന്നു പിൻപേ ഉള്ള അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പോറടിയിൽ ഞാൻ പങ്കേറാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരാള് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ പോ നല്ല പനിഹട്ടി ഉത്സവം ആ ആ ഞാൻ ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ റോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ആ ആ ആ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ ചോദിച്ചത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം ആയിരുന്നാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ചോദിച്ചത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് രഘുനാഥദാസ ഭക്തനും ഗോസ്വാമിയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള സംഗമത്തെയാണ് ഈ പാനിഘട്ടി മഹോത്സവം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സന്ത അങ്ങനെ സംഗമിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമായ അവല് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സദ്യയുണ്ടാക്കി ഭക്തന്മാര് സംഗമിക്കുമ്പോൾ സദ്യ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഭക്തന്മാര് സംഗമിക്കുമ്പോൾ സദ്യ ആവശ്യമാണ് ടീസ്റ്റിംഗ് പ്രസാദം പ്രസാദം ആ നോട്ട പോയിന്റ് ജയപ്രകാശ് ബാബു പറയും ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനാണ് ഇത്രയും നീട്ടി പിടിച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാ പോരായിരുന്നു അല്ലെ എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രസാദം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഏതൊരു ഭക്തന്മാരും സംഗമിക്കുമ്പം വിശിഷ്ടമായ സദ്യകൾ വേണം നിത്യാനന്ദ പ്രൂവും മഹാപ്രൂവും പോലും ഇത് ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ നമുക്കെന്താ ചെയ്താല് ഇതൊക്കെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ചേച്ചി പറയൂ നമ്മള് പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് തുടങ്ങാനല്ലേ പ്രഭു നമുക്ക് പതിനെട്ട് തീരാനുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ കഥകളെല്ലാം കേട്ടോ ശ്രീഹരി ഉറങ്ങിപ്പോയി ശ്രീഹരി ഉറങ്ങിപ്പോയി കഥ കേട്ട് 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 ഉറങ്ങിപ്പോയി മാതാജി പറഞ്
അവിടെയൊക്കെ അവിടെ എല്ലാം ആഘോഷിച്ചോ പാനിഹട്ടിയൊക്കെ ആഘോഷിച്ചോ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വിശിഷ്ടമായ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ നല്ല ഒരു പ്രസാദം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം എല്ലാവരും കഴിച്ചപ്പം വീട്ടിൽ ഉള്ളവർ കഴിച്ചപ്പോ ഓ സൂപ്പർ സൂപ്പർ വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു പ്രസാദമാണ് നമുക്ക് പ്രഭു എല്ലാവരും കേൾക്കണം നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഭഗവാന് സന്തോഷത്തോടെ നിവേദിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിൽ നിവേദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസാദമാണ് ഒരു നിവേദ്യമാണ് ഇത്തിരി അവിയല് ഇച്ചിരി പാല് തിളപ്പിച്ച് അതിന്റെ പാകത്തിന് അതായത് കൂടുതൽ വെള്ളമാകാതെ ഒഴിക്കുക അതിനകത്ത് മാങ്ങ ജ്യൂസ് ഇടുക ചിരി ചിരി തകരം തൈര് ഒഴിക്കുക മാങ്ങ കഷ്ണം ഇടുക പഴം ഇടുക ആ ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇടുക മിക്സ് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഇത്തിരി മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് നിവേദിക്കുക ആ നിവേദി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കുക ആ എന്ത് സൂപ്പറായിരിക്കും ഇത്രയുണ്ട് വിശിഷ്ടമായ ഒരു നിവേദ്യമാണ് വിവിംബറു കോപ്പി റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മഹാരാജിക്ക് ഞാൻ ഫൈൻ കൊടുക്കും ആ നാളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരുന്നത് പേറ്റന്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ വാഞ്ചാക്കൂപ്യ ചെറുവാ സിന്ധു പിയവജ പതിനാലാം പാവനെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സാക്ഷാ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളോട് ആയിരാരോഗ്യ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി അപ്പം സർവം മമ ദേവ ദേവ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശ നാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവഗീനന്ദനായ നന്ദകോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ വസുദേവ സുതം ദേവം കപ്തജാനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണ തന്റെ ജഗദ്ഗുരു കാർത്യായിനി മഹായമായ മഹായോഗീന്ദനീശ്വരി നന്ദഗോപ സുതം നന്ദഗോപ സുതം ദേവിം ഹരിതം മേഘ ഗുരുദേ നമഃ എടുക്കാൻ നോക്കിട്ട് പറ്റിയില്ല പ്രഭു ഇന്ന് ഏകം ശാസ്ത്രം ഏകം ശാസ്ത്രം നാല് പേര് പറയും ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കണം കാര്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ഈ സൂത്രമാണ് ഏകം ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്രേവ ഏകോ മന്ത്ര തസ്സി നാമാനിയാനി കർമ്മാപ്പി ഏകം തസ്സി ദേവസ്യ സേവ ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി ലോകാ സമസ്ത സുഖനോ ഭവന്തു ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി